ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാജുദാസ് ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ചുരിദാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരള സാരി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചുരിദാർ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം സാരിയുടെ മുന്താണി ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഹെവി വർക്ക് ഉള്ള ഒരു കേരള സാരി ആയിരുന്നു ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ മാത്രമേ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിന് നല്ല ഒരു ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ എംബ്രോയ്ഡറി ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മുന്താണി മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു ഫ്ലവർ അല്ല മുന്താണിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കസവ് ബോർഡർ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷൻ ആണിത് നെക്കിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്കിന് ചുറ്റും ഫ്ലവർ ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് ഫ്ലവർ ഞാൻ ചുറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് ഒഴിഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് പ്ലെയിൻ കളർ സാരിയുടെ ഒരു പീസാണ് സ്ലീവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് അതിന് ശേഷം സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗത്ത് സാരിയുടെ ബോർഡർ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഒരു പൈപ്പിങ് പോലെ പൈപ്പിങ് അല്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വീതിക്ക് ഒരു പീസ് വെച്ചു കൊടുത്തു അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ലേസ് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ലേസ് വാങ്ങി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പത്ത് രൂപയാണ് ആ ലേസിൻ്റെ മീറ്റർ വില ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്വശം നോക്കാം കണ്ടോ ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ കൊണ്ട് ഹെവി വർക്ക് പോലെയുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ ഫ്ലവർ വരുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല വീതിക്ക് കസവ് ബോർഡറാണ് ഇതിനുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റും കൂടിയാണ് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ബോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പിറക് വശം കാണാം പിറക് വശം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചരട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹെവി വർക്ക് ഉള്ള ഒരു സാരിയാണ് അതിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് വരുന്ന എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻ പിറക് വശം വരുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് ഇവിടെയും ഞാൻ ബോർഡർ പീസ് കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാരിയുടെ സൈഡിൽ വരുന്ന ബോർഡറാണ് അത് സ്ലീവിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ താഴ്വശത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിറക് വശത്താണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾ ഒന്ന് കാണാം കണ്ടോ ഞാൻ ഇതിന് ഗ്രീൻ കളർ ഷോളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന എംബ്രോയ്ഡറി ഗ്രീൻ കളറിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഗ്രീൻ കളർ ഷോൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ബോർഡറിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളർ ഷോളും പാൻറ്റുമായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ സെയിം കളർ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് ഗോൾഡിൽ കിട്ടിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ തിക്ക് ുള്ള ഒരു പീസാണ് അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് ഷാളും അതുപോലെ തന്നെ പാൻറ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ ഷോളും പാൻറ്റും സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഷോളിന് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാരിയുടെ ബോർഡർ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അതിനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോൾഡൻ കളർ ലെയ്സ് കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആണിത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇളകുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല അത്രയും പെർഫെക്റ്റായി നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലോത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ റേറ്റ് ടോപ്പ് കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷോളും കോട്ടൺ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ മുഴുവനായും ഞാനിത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പാൻറ് ഒന്ന് നോക്കാം സെയിം കളർ ഗ്രീൻ പലാസോ പാൻറ്റാണ് ഞാനിതിന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പലാസോ പാൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റായി ഇതിന് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് വെച്ചാണ് ഞാനിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ലുക്കാണിത് കേരള തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നാലും ഒരു മോഡേൺ ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് അതുപോലെ തന്നെ ഷോളാണ് ഇതിനൊന്ന